প্রোগ্রামিং পল্লিতে আপনাকে আবারও স্বাগতম শুরু করে দিচ্ছি আজকে টিউশন তো আজকে আমরা মঙ্গো ডিবির কিছু বেসিক সিএলআই কমান্ড দেখবো আমরা বেসিক সিএলআই কমান্ড ইউজ করে আমরা ক্রুড অপারেশন কমপ্লিট করব ওকে ফাইন তো এই টিউটোরিয়াল যদি কেউ নতুন হয়ে থাকেন আমি স্ট্রংলি রিকমেন্ড করব প্রিভিয়াস টিউটোরিয়ালটা একটু দেখে নেবেন যদি আপনার সিএলআই কমান্ড লিখতে প্রবলেম হয় আপনার সিএলআই কমান্ড চিনতেছে না তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনি প্রিভিয়াস টিউটোরিয়াল দেখে নেবেন আমরা কীভাবে মঙ্গো সেল ইনস্টল করতে পারি লোকাল কম্পিউটারের মধ্যে সেটা আমি দেখিয়েছিলাম সো সেটা আপনি যদি প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই আপনি দেখে নেবেন ফাইন তো আমরা চলেন হ্যাঁ আমরা কমন ফর্মটা ওপেন করি সো কমন ফর্ম ওপেন করলাম সো কমন ফর্মটে অলরেডি আমরা জানি আমরা মঙ্গো ডিবি ডাটাবেস কানেক্ট করার জন্য কী লিখতে হয় তো আমরা একটু বড় করে নেই ফর্মটা সো আমরা এখানে লিখব মঙ্গো সেল মঙ্গো সেল দেন এন্টার প্রেস করবো সো ডাটাবেসে কানেক্ট হয়ে গেল ওকে সো আমরা ডাটাবেস কী কী আছে আমরা যদি দেখতে চাই শো ডিভিএস যেটা আমরা অলরেডি জানি শো ডিভিএস দিলে আমরা ডাটাবেসগুলো কী কী আছে আমরা সেটা দেখতে পাবো তো এই হচ্ছে আমার ডাটাবেস দেখাচ্ছে সো এখানে তিনটা ডাটাবেস আমি দেখতে পাচ্ছি যদি কোনো ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে চান নতুন আপনি কোনো ডাটাবেস ক্রিয়েট করবেন সেই ক্ষেত্রে লিখতে হয় ইউজ আমরা যেটা ইউজ করবো ডাটাবেস সো আমি এখানে লিখলাম মাই ডিবি ওকে তো সিম্পলি একটা নাম দিলাম ডাটাবেসের নাম আপনি যে কোনো নাম দিতে পারেন ডাইনামিক আপনি আপনার মতো করে নাম দিতে পারেন জাস্ট এক্সিস্ট যাতে না হয় ফাইন আমি যখন ইউজ দিলাম তো দেখেন এখানে আমাকে দেখাচ্ছে সুইচ টু ডিভি মাই ডিভি তো আমার এটা মাই ডিভিতে সুইচ করলো ওকে ফাইন তা এখনও পর্যন্ত কিন্তু আমার ডাটাবেস ক্রিয়েট হয়নি আমি যদি এখনও শো ডিভিএস দেই সরি শো ডিভিএস দেই আমি এখনও দেখতে পাবো আমার আগে ডাটাগুলো ডাটাবেসগুলোই দেখাচ্ছে এখনও কিন্তু মাই ডিবি বলে কোনো ডাটাবেস তৈরি হয়নি ওকে তো এখনও পর্যন্ত আমার কোনো মাই ডিবি বলে কোনো ডাটাবেস তৈরি হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি কোনো কালেকশান এখানে ইনসার্ট করব ততক্ষণ পর্যন্ত আসলে কোনো ডাটা ডাটাবেস তৈরি হবে না ওকে ফাইন সো এখানে কালেকশান কি কালেকশান হচ্ছে আমার টেবিল আমরা যখন রিলেশনাল ডাটাবেস নিয়ে চিন্তা করি তখন আমরা যে একটা টেবিল চিন্তা করি বা টেবিল তো এখানে হচ্ছে কালেকশান নাম ওকে সো আমরা ডাটাবেসের মধ্যে রিলেশনাল ডাটাবেসের মধ্যে টেবিলের মধ্যে আমরা কী রাখি এক একটা করে রো থাকে সো এখানে এই রোগুলোকে বলে হচ্ছে মঙ্গো ডিবিতে ডকুমেন্ট সো এটা মাথায় রাখতে হবে আপনি যদি আরও বেশি ডিসকাশন করতে চান আমাদের মঙ্গো ডিবি নিয়ে একটা প্লে লিস্ট আছে আপনারা চাইলে সেটা দেখে নিতে পারেন তাহলে আপনারা এই মঙ্গো ডিবি সম্পর্কে আরও ভালো একটা আইডিয়া পেয়ে যাবেন ফাইন তো আমরা এবার আমরা আমাদের এর মধ্যে একটা কালেকশান ক্রিয়েট করব তো আমি এখানে বলবো ডিভি ডট স্টুডেন্টস স্টুডেন্টটা হচ্ছে আমার এই ডাটাবেসের মধ্যে একটা কালেকশান ওকে একটা কালেকশান হবে তো এর মধ্যে আমি ডাটা ইনসার্ট করতে চাই তো ইনসার্ট করার জন্য আমি প্রথম হচ্ছে ডাটাবেস আমরা ডিবি লিখি হচ্ছে ডাটাবেসটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য দেন হচ্ছে আমাদের কালেকশানের নাম কী হবে সেই কালেকশানের নামটা আমরা দিই আমাদের কালেকশানের নাম হচ্ছে স্টুডেন্টস ডট আমরা ইনসার্ট করার জন্য যেটা করব ইনসার্ট ওয়ান সো ইনসার্ট ওয়ান বলে একটা মেথড আছে যে মেথডটা দিয়ে আমরা ডাটা ইনসার্ট করতে পারব সো ইনসার্ট ওয়ান আছে ইনসার্ট মেনি আছে নাম শুনে বোঝা যায় ইনসার্ট ওয়ান মানে হচ্ছে একটা ডকুমেন্ট আপনি সেভ করবেন ইনসার্ট মেনি মানে হচ্ছে মাল্টিপল ডকুমেন্ট সেভ করতে পারবেন সো আমি ইনসার্ট মেনি দেখাবো না আপাতত আমরা ইনসার্ট ওয়ানের মধ্যে আমরা জ্যাসন ফর্মের ডাটা দিয়ে দিব সাপোজ আমরা জাস্ট একটা সিম্পলি নেম সেভ করব ওকে স্টুডেন্টের নেম সো জ্যাসন ফর্মেটের ডাটা দিব এইখানে জাস্ট আমি নাম লিখে যাচ্ছি ওকে এই হচ্ছে একটা সিম্পল একটা ডাটা দিলাম আমরা জ্যাসন ফর্মেটের তো জ্যাসন ফর্মেট নিয়ে আমি চিন্তা বলতেছি না জ্যাসন ফর্মেট অলরেডি জানেন সো আমি একটা নেম ডাটা আমি জ্যাসন ফর্মেটে এখানে প্রোভাইড করলাম একটা ডকুমেন্ট দেন হচ্ছে আমি সিম্পলি এন্টার প্রেস করব সো এন্টার প্রেস করলে আমরা রেজাল্টটা দেখতে পাবো সো একটা অবজেক্ট রিটার্ন করে একটা অবজেক্ট আইডি দেয় যেটা হচ্ছে প্রাইমারি কি আর একনলেজ দেয় একনলেজ যদি ট্রু হয় তার মানে হচ্ছে আমার ডাটাবেজে ডাটা সেভ হয়ে গেছে ফাইন আমি ডাটাবেজে ডাটা সেভ করলাম ওয়াও আরেকটা ডাটা সেভ করি আমি এখানে নাম চেঞ্জ করব ওকে এন্টার প্রেস করলাম ডাটা সেভ হয়ে গেল ওয়াও ডাটাবেজে আমরা ডাটা সেভ করতে পারতেছি সো ডাটা আমরা সাকসেসফুলি সেভ করতে পারলাম তো ডাটা আমরা যখন সেভ করব সেভ করার পর আমি কীভাবে দেখতে পারবো আমাকে দেখতে হবে রাইট সো দেখার জন্য যেটা করতে হবে ডিবি ডট 
দেন হচ্ছে কালেকশানের নাম আপনি যেই কালেকশানের ডাটা দেখতে চান অবশ্যই ডিবির পর সেই কালেকশান নামটা দিতে হবে যেহেতু আমাদের কালেকশানের নাম হচ্ছে স্টুডেন্টস ডট ফাইন্ড সো ফাইন্ড একটা ম্যাথড তো যেই ফাইন্ড ম্যাথডটা এক্সিকিউট করলে আমরা ওই কালেকশানের যতগুলো ডাটা আছে সব ডাটা আমাকে দেয় ওকে দেখি দেয় কি না জাস্ট সিম্পলি এন্টার প্রেস করলাম ওয়াও তো আমরা দুইটা ডাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা যেহেতু দুইটা দুইটা ডাটা সেভ করছি ফাইন দিয়ে আমরা সেই দুইটা ডাটাই দেখতে পাচ্ছি ওকে ওয়াও তাহলে আমরা আরেকটা ডাটা সেভ করি লিখলাম আফ্রাহিম দেন এন্টার প্রেস করলাম তো এখন আমাদের তিনটা ডাটা দেখতে পাওয়ার কথা আমি যখন ফাইন কল করব ফাইন ফয়সাল রাসেল অ্যান্ড আফ্রাহিম আমরা তিনটা ডাটাই দেখতে পাচ্ছি ওকে ওয়াও সো আরও কিছু জিনিস দেখি আমরা একটা ডাটা বের করতে চাই ওকে সো একটা ডাটা যদি আমরা বের করতে চাই স্টুডেন্টস ডট ফাইন্ড ফাইন্ড ওয়ান ফাইন্ড দিলে তো আমাকে সব ডাটা দিবে সো আমরা এখানে ফাইন্ড ওয়ান সো আমরা একটা নেম দিব ওই নেমে এগে নিয়ে আমাকে একটা ডাটা বের করে দিবে যদি থাকে দিবে আদারওয়াইজ দিবে না ওকে ওকে তাহলে আমরা কি করব এখানে আমরা প্রপার্টি থ্রুতে সার্চ দিব তাহলে এখানে একটা ডকুমেন্ট দিয়ে দিব যে নেম নেম প্রপার্টি যেটার সাথে আফ্রাহিম এই নামটা যেটাতে ম্যাচ করে সেই ডাটাটা আমাকে দাও তাহলে আমি এন্টার প্রেস করলাম আমি একটা ডাটাই দেখতে পাচ্ছি ওকে ওয়াও তার মানে যদি আমরা কোন অনলি ওয়ান অবজেক্ট বের করে আনতে চাই ডকুমেন্ট তাহলে আমরা ফাইন্ড ওয়ান ইউজ করে সেটা করতে পারি তা আমরা ইনসার্ট দেখলাম ফাইন্ড করা দেখলাম ওকে সো এখন আমরা আপডেট করব সো চলেন আমরা তাহলে আপডেট করি সো আপডেট করার জন্য সেম মেকানিজম ডিভি ডট যেই কালেকশান আমরা আপডেট করতে চাই এই কালেকশানের নাম দেন হচ্ছে আপডেট ওয়ান তো আমরা একটা মডিফাই করব সেই জন্য আপডেট ওয়ান দিলাম দেন হচ্ছে এখানে আমি অবজেক্টটা দিয়ে দিব সো এখানে আমি অবজেক্টটা দিয়ে দিব সেটা হচ্ছে নেম সো আফ্রাহিম আমি এখানে বলতেছি হচ্ছি আপডেট করব সেই ডাটাটা যার নাম হচ্ছে আফ্রাহিম সো তার নামটা বের করব বের করে সেই ডাটাটা আপডেট করব ওকে সো আপডেট করার জন্য যেটা করতে হবে এখন নতুন একটা ডাটা সেট করতে হবে যে আমি আসলে কি আপডেট করতে চাই ওকে তো আমি এখানে ডাটা দিয়ে দিব দেন এখানে যেটা করতে হয় সেট করতে হয় সেট করার জন্য ডলার সাইন ইউজ করতে হয় দেন বলতে হয় সেট দেন কলম দিতে হয় দেন একটা ডকুমেন্ট দিয়ে দিতে হয় যেটা আমি চেঞ্জ করতে চাই ফাইন তা আমরা চেঞ্জ করতে চাই কোনটা নেম প্রপার্টিটাই সো নেম সো নেমটা চেঞ্জ হবে কি সেটা আমি এখানে বলে দিব তো আমি যদি এখানে বলি নেম হবে ওর এম ডি আফ্রাহিম ওকে সো এখানে আমি লিখলাম যে এখানে নামটা আসে হচ্ছে আফ্রাহিম সেই ডাটাটা বের করে আনো এবং সেই ডাটাটা তার নেম প্রপার্টিটা এম ডি আফ্রাহিম করে দাও দ্যাটস সেট ওকে তাহলে আমি এটাকে এন্টার প্রেস করলাম আমি অ্যাকনলেজ পেলাম ট্রু ওকে ফাইন এবার দেখি তাহলে সেটা আপডেট হলো কি না তাহলে আমরা ফাইন করলেই আমরা সব দেব বুঝতে পারবো রাইট ডিবি ডট স্টুডেন্টস ডট ফাইন এক্সিকিউট করলাম দেখেন এটা প্রিভিয়াসলি আফ্রাহিম ছিল সো এখন সেটা হয়ে গেছে এম ডি আফ্রাহিম ক্লিয়ার নাইস এখন যদি আমরা কোনো একটা ডাটা রিমুভ করতে চাই আমাদের ফাইনালি রিমুভটা বাকি আছে গুড অপারেশনের আমাদের লাস্ট পার্টে চলে আসছি আমরা যদি রিমুভ করতে চাই ডিভি ডট স্টুডেন্টস ডট ডিলিট ওয়ান আমরা একটা ডিলিট করব ডিলিট ওয়ান ওকে দেন আমি এখানে একটা ডকুমেন্টের থ্রুতে একটা ডকুমেন্টের জিনিস ডাটা ডিলিট করব আমি এখানে বললাম নেম 
সো নেম যেইখানে এম ডি ফয়সার আছে সেই ডাটাটা ডিলিট করে দাও এটা আইডি দিয়ে আমরা ডিলিট করতে পারি চাইলে যে অবজেক্ট আইডি আছে সেই আইডি দিয়ে সো আইডিটা কপি করে আমার জন্য একটু কষ্ট করে আমি সে নাম দিয়ে করে দিলাম ওকে ফাইন আপনার অবশ্যই আইডি দিয়ে ডিলিট করবেন আমি জাস্ট দেখানোর জন্য করা আর কি কমানগুলোর সাথে যাতে আমরা ফেমিলিয়ার হই যদি আপনি যখন মঙ্গো টিভির অনেক কাজ করবেন যাতে আপনি কমানগুলো নিয়ে কখনো কাজ করতে পারেন সেই জন্য আসলে পরিচিত করে দেওয়ার জন্যই এই বেসিক টিউটোরিয়ালটা বা এমনও হইতে পারে অনেকে এখনও পর্যন্ত মঙ্গো টিভি নিয়ে কাজ করা হয় নাই কাজ করেনি এই প্রথম আমার ভিডিও দেখে শুরু করছেন সো তাদের জন্যই আসলে এই কম বেসিক এই টিউটোরিয়ালটা তো এখানে জাস্ট সিম্পলি আমি ডিলিট করতে চাই যেটা নাম ডকুমেন্টের হচ্ছে নেম সো নেমটা হচ্ছে এম ডি ফয়সাল এই ডাটাটা যে এটার সাথে ম্যাচ করবে সেই ডাটাটা ডিলিট করে দাও ওকে দেন আমি এন্টার প্রেস করব একনলেজ টু ডিলিট কাউন্ট ওয়ান তার মানে ডিলিট কাউন্ট হয়ে গেছে আমরা আবারও দেখতে চাই ফাইন করলে আমরা দেখতে পারবো রয় সো ফাইন করলাম আমি এখন দুইটা ডাটা দেখতে পাচ্ছি এখন আর তিনটা ডাটা নাই রাসেল আর এম ডি আফরাহিম দুইটা ডাটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে তো এবার যদি আমরা শো ডিভিএস দিই দেখেন আমাদের এখন একটা মাই ডিভি বলে একটা ডাটা বেস তৈরি হয়েছে রাইট সো আমি এখানে জাস্ট সিম্পলি শো ডিভিএস দিলাম ওকে দেখেন এখানে অলরেডি আমি মাই ডিভি বলে একটা ডাটা বেস দেখতে পাচ্ছি যেখানে হচ্ছে সেভেন্টি টু কিলোবাইট ডাটা স্টোর হয়েছে তো এই ছেলে টিউটোরিয়ালে আমরা বেসিক কিছু কমান্ড দেখলাম সিএলআই ইউজ করে একটা কুড অপারেশন কমপ্লিট করলাম কীভাবে ডাটা বেস ক্রিয়েট করতে হয় সেই ডাটাতে কীভাবে কালেকশান ক্রিয়েট করতে হয় সেই কালেকশানে গিয়ে আমরা ডাটা স্টোর করতে পারি ইনসার্ট করতে পারি আপডেট করতে পারি ডিলিট করতে পারি এবং সেখান থেকে ফেচ করে অথবা গেট করে ডাটা শো করে দেখতে পারি সো মোটামুটি আমরা কুড অপারেশন কমপ্লিট করলাম সেই ছিল বেসিক টিউটোরিয়াল সো এই টিউটোরিয়াল নিয়ে যদি কোনো কারো কনফিউশন থাকে কোনো কুইজ থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমরা ট্রাই করবো রেসপন্স করার জন্য আর যদি কেউ খুব বেশি প্রবলেম হয় অবশ্যই কমিউনিকেট করবেন আমরা ট্রাই করবো হেল্প করার জন্য ওকে তে ছিল এই টিউটোরিয়ালে সো পরবর্তী টিউটোরিয়ালে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ